okay so uh, this is class number 28 and we are going to uh, study union state relations uh, i have willingly and knowingly picked the term union aap bahut sari books mein dekhoge it is center state relation बट मैंने डेलीबरेटली इसको यूनियन स्टेट रिलेशन लिखा है उसका फर्क आपको दोनों का थोड़ा आगे चल के पता चलेगा कि व्हाट इट इज ठीक है तो इस क्लास में मैंने कुछ नए स्टूडेंट्स को भी बोला है कि बैठने के लिए बिकॉज पीछे से इसका कोई रिलेशन नहीं है सबको सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए कि इसमें टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कौन सी जो सेंटर में है अभी है ना और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है जिसको इन दो बातों का पता है वो इस टॉपिक को समझ लेगा ठीक है और ये ट्रस्ट मी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ पॉलिटी है तो थोड़ा सा टेंटिव होकर के बैठना है इसको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़े तो इसको पढ़ना है ठीक है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन का काफी स्कोप होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना है अपनी अटेंशन को लूज नहीं होने देना है मेन बिटवीन अभी क्लास में किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती है सो बी अलर्ट अबाउट इट चलिए तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं ये जो चैप्टर पढ़ने वाले सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर है ना कि पावर को डिवाइड किया गया इंडिया में ये तो पता है कि एक जगह पावर कंसेंट्रेटेड नहीं है ना तो सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है ना सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास इसको डिवाइड किया गया है किन तरीकों से डिवाइड किया गया है और क्या बेसिकली वेस्ट थे क्या कंसेप्ट था हम वो डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे हम लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या होते हैं लेजिस्लेशन क्या होता है वट इज लेजिस्लेशन हाँ एग्जैक्टली exactly, लॉ बनाना एक्ट बनाना है ना तो ये डिविजन कर रखा है इन पावर्स का भी कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट इस पे बनाएगी दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन किसका कैसे देखा गया इसको जनरली एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन है ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में कुछ फाइनेंशियल रिलेशन भी हैं वो कैसे हैं हम वो देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेंड्स क्या है ट्रेंड्स में क्या है बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के जिन्होंने रिकमेंडेशन दी कि देखो सेंटर स्टेट रिलेशन की फील्ड में अगर आप ये कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे राजमन्नार कमीशन था उसके बाद आप सबसे जो इंपॉर्टेंट दैट इज सरकारी कमीशन ठीक है तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी कमीशन ने कि आप ऐसा करो ऐसे ऐसे अपने रिलेशन uh, को थोड़ा चेंज करो ये अच्छी बातें इसमें इंट्रोड्यूस कर लो और आपके सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो थोड़े से अच्छी तरह से फॉर्म हो सकते हैं तो ट्रेंड्स में बस वही चीजें पढ़ेंगे कि किस कमीशन ने कैसे रेकमेंड किया चलिए तो अब ये हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर का ठीक है पावर दो तरीके से डिवाइड हुई हुई होती है हमारे केस में इसको बेसिकली नोट डाउन करने की जरूरत है ये पीपीटी तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगी लेक्चर को रिवाइज करना और अपने नोट प्रिपेयर कर लेना जनरली मतलब बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैंने सब कुछ इसमें डाला हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा हॉरिजोंटली भी हो रखा है और वर्टिकली भी हो रखा है तो हॉरिजॉन्टल जब मैं मैंने कहा कि देखो हमारी जो बेसिकली uh, सारी की सारी पॉलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या करता है उसमें एक पार्लियामेंट है जिसका काम क्या है लॉ मेकिंग है ना कानून यही तो बनाते हैं एक्ट यही तो बनाते हैं दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव जैसे प्रेजिडेंट हो गए पीएम हो गए है ना और हम आगे पढ़ेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं तो अभी के लिए हम इतना ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट एंड पीएम टाइप जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं देन जुडिशरी ये तीन ही तो पिलर है ना डेमोक्रेसी के या पार्लियामेंट्री सिस्टम के तीन पिलर है कोई ऊपर नीचे नहीं है एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं इसीलिए हॉरिजोंटल है एक लाइन पे समझे पर इनके बीच में भी पावर का डिवीजन कैसे हो रखा है इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर नॉट डिवीजन ऑफ पावर ठीक है इसको क्या कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर कि मैंने पावर्स को सेपरेट कर दिया कि ये वाली पावर आप एक्सरसाइज करोगे ये वाली आप एक्सरसाइज करोगे और ये वाली आपको एक्सरसाइज करनी है जैसे लॉ मेकिंग या एक्ट ये किसको बनाने पार्लियामेंट को है ना तो सेपरेट कर दिया ना पार्लियामेंट का काम और जुडिशरी को क्या करना है जजमेंट देनी है ना हमारे बेसिकली क्या करना है न्याय व्यवस्था को अच्छा रखना है तो ये जुडिशरी वाली सारी चीजें जुडिकेचर को दी गई ठीक है और एग्जीक्यूटिव को ये कहा गया कि आप ये देखें कि ये कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है ठीक है 
तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया सबके फंक्शन अलग अलग बता दिए तो हॉरिजोटली हो गया डिसाइड अब हम बात करते हैं वर्टिकली वो फेडरल सिस्टम का फीचर है हमारे तो दोनों का मिक्स चल रहा पार्लियामेंट भी चल रहा फेडरल सिस्टम भी चल रहा बट थोड़ी सी टेंडेंसी यूनियन की तरफ जाती है हमारी है ना उसका रीजन आप समझोगे कि यूनियन की तरफ हमारी टेंडेंसी क्यों जाती है समझोगे कि ज्यादा पावर यूनियन के पास है अभी है ना अभी आगे आपको ये चीज प्रूव हो जाएगी तो इसमें कह रहा है कि ये तो है सब यूनियन लेवल पे ये तीनों चीजें अब स्टेट लेवल पे क्या है स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर और सी एंड हाई कोर्ट तब ये कह रहा है कि यूनियन से जब आप स्टेट्स की तरफ आते हो या स्टेट से लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की तरफ जाते हो उसको मैं क्या कह देती हूं डिवीजन ऑफ पावर तो क्या आपको डिवीजन ऑफ स्पेशली यूपीएससी डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में फर्क पता चला सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि सबको उसके एरिया ऑफ फंक्शन बता दिए है ना कि आपको इसी से एरिया में फंक्शन करना है आपका बेसिकली जो है वर्क डोमेन ये रहेगा This is what we call separation of power. Division of power का मतलब क्या है कि power same है Legislation की भी administration की भी है और basically financial भी है पर इनमें division होगा हाँ कि इतना आपको करना है इससे आगे हम लोग करेंगे ठीक है Exactly. है ना अब वो division कैसे हुआ है हम आगे बढ़ेंगे तो अभी we are not concerned with separation of power. इस chapter में we are concerned with division of power. ठीक है कि बेसिकली यूनियन में और स्टेट में ही कंसर्न रहेंगे क्योंकि अभी हम जो बेसिकली आपका पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी है उसके लिए डिफरेंट चैप्टर हम उसमें डिसाइड करेंगे ठीक है तो अभी दोनों तक अपनी इसको स्टडी को लिमिटेड रखते हैं चलिए डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट है उसके तीन ही फंक्शन हो सकते हैं कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं ठीक है तो अभी ये कह रहा है कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों डोमेन में उनका क्या रिलेशन है आपस में किसकी सुप्रीमेसी है किसका चलेगा और किसकी बात को पीछे रख दिया जाएगा किस फील्ड में कौन सा काम करेगा ठीक है तो इन सब के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली कहा मैंशन है सारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिविजन ऑफ पार्ट कहा मैंशन है पार्ट इलेवन एंड ठीक है ध्यान रखना है आ, पार्ट जब मैं याद करने के लिए देती हूँ शेड्यूल याद करने के लिए देती हूँ तो उनको याद किया करो क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ सकता है इसको ठीक है देन लेजिस्लेटिव रिलेशन कहा मेंशन है पार्ट इलेवन के चैप्टर वन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दोनों के बीच के फाइनेंशियल रिलेशन ठीक है तो रिलेशन हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का काम क्या है इस देश को अच्छे से चलाना दोनों मिलके चला रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी तो उनके बीच कोई तो रिलेशन स्टैब्लिश होगा है ना क्योंकि एक दूसरे से डिस्क्रीट होके नहीं चला सकते कि स्टेट अलग चल रही है यूनियन अलग चल रहा है ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरे देश को क्या करना है साथ लेकर के चलना है तो कुछ रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश करने होंगे यहां तक किसी को नहीं समझ में आया डन तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन वट इज लेजिस्लेजिस्लेशन है ना ये जनरली किसका काम है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में है ना आपको फर्क पता होना चाहिए कि जब सेशन में नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ला सकता है गवर्नर स्टेट में ला सकता है ऑर्डिनेंस कहते हैं उसको ठीक है वो किस केस में होता है जब सेशन में नहीं होती बट क्या है नेशनल इंटरेस्ट में हमें कोई लॉ या एक्ट बनाना होता है ठीक है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांस है नॉर्मल सर्कमस्टांस में पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग ठीक है तो हाँ अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में चलिए लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या कहते हैं कि आर्टिकल 245 से 255 में तो वो मेंशन है ठीक है 245 फोर्टी फाइव टू आपको पता होना चाहिए क्या लेजिस्लेटिव रिलेशन लिखे हैं किसके बीच के यूनियन और स्टेट के बीच के है ना तो मैं बात करूं मैं बार बार इस यूनियन टर्म का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं वाई नॉट सेंटर स्टेट रिलेशन जो कि हर किताब में लिखा हुआ है एक्चुअली हर छोटी किताब में लिखा हुआ है शुड मेंशन दैट है ना जो अच्छे जूरिस्ट हैं फॉर एग्जाम्पल डी डी वसू उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन का की हेडिंग नहीं दी है यूनियन का मतलब क्या इसका रीजन है हमारा आर्टिकल वन क्या है आर्टिकल वन 
शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट है ना नोट ये नहीं कहा ना सेंटर एंड स्टेट ऐसा नहीं कहा ना यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया तो आर्टिकल एक में इंडिया के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल हो रखा है तो इसीलिए हम यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन पढ़ रहे हैं ना कि सेंटर और स्टेट सेंटर क्या शो करता है कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है ना जबकि हमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे काम नहीं करना है है ना हमारा तो मोटिव है ना कि धीरे धीरे सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए पंचायत्स को ज्यादा राइट right देना स्टेट्स को ज्यादा राइट्स right देना ऑटोनोमी देना यही तो रीजन है ना इंडिया डेमोक्रेसी जितना लोगों के नजदीक जाएगी डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट उतना बेटर है ना तो बेसिकली महात्मा गांधी ने तो एडवोकेट किया कि आप पंचायत को बहुत ज्यादा पावर दो क्यों क्योंकि ये वो लेवल है जो जनता के सबसे नजदीक है है ना तो जितना लोगों के पास गवर्नमेंट जाएगी या लोगों के नजदीक जिसका रिलेशन रहेगा उतना ही डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है ठीक है चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है वो कह रहा है कि चार हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं क्लासिफाइड इनटू फोर आस्पेक्ट ठीक है तो मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव रिलेशन है तो हम कह रहे हैं चार तरीके के रिलेशन है वो लेजिस्लेटिव भी कैसे सबसे पहले तो टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है क्षेत्रीय सीमा ठीक है कि किसके कानून कितनी सीमा तक चलेंगे ठीक है शिवा कि पहला कौन सा पॉइंट है किसके बारे में बात कर रहे हो हाँ कौन सी जूरिस्डिक्शन है पहला कि क्या हेडिंग पढ़ेंगे हम कौन से जूरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो पता कर लिया कि लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में पर चार हेडिंग में है ना ये रिलेशन सबसे पहले तो हम उनको ये बताएंगे देखो तुम्हारा कानून यहां तक चलेगा मेरा कानून यहां तक चलेगा टेरिटोरियल लिमिट है ना सबका अपना अपना एरिया डिसाइड करेंगे ठीक है देन सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्या आप इस सब्जेक्ट पे लॉ बना देना मैं इस सब्जेक्ट पे लॉ बना दू है ना ये चलेगा देन थर्ड कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक तो स्टेट का है बट उसमें सेंटर को लॉ बनाना पड़ता है ऐसे कौन से केसेस हैं कुछ एक्सेप्शंस डालेंगे ठीक है फिर दूसरा कहता है कि सेंटर कैसे कंट्रोल कर रहा है स्टेट के लेजिस्लेशन को यहां से पता चलता है कि कितनी सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे फेडरेशन में प्रॉपर फेडरेशन तो नहीं कहा ना इसीलिए तो क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया कि है तो फेडरेशन जैसा सा ही दिखता है बट ज्यादा पावर किसके पास है यूनियन के पास है ना तो बेसिकली इन चार हेडिंग के तहत हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस को पढ़ेंगे कितने तरह के रिलेशन है यूनियन एंड स्टेट के बीच में तीन लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल और मैंने कहा कि मैं लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ रही तो क्या एस्पेक्ट है चार एस्पेक्ट है सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे एरिया है ना दूसरा डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट्स, तीसरा क्या डिसाइड करेंगे कि कहां कहां पार्लियामेंट स्टेट पे लॉ बना सकती है और चौथा क्या डिसाइड करेंगे गुड आपका सेंटर कैसे कंट्रोल करता है स्टेट के लेजिस्लेशन पहले हेडिंग हेडिंग देख ले टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन की सीमा कैसे डिसाइड करेंगे हम देखो सीमा जब डिसाइड होगी या क्षेत्रीय सीमा जब डिसाइड होगी तो उसके लिए ये कहा कि देखो पार्लियामेंट की कहां तक होगी इस शब्द को ध्यान से पढ़ना कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरी टेरिटरी या पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है टेरिटरी ऑफ इंडिया टेरिटरी और स्टेट में क्या फर्क हुआ टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज या कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकती है ठीक है तो ये इंक्लूड हो इसीलिए कहा टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया नहीं कहा हाँ वो या तो स्टेट है या यूटी है जिनको एक्वायर कर लिया ना वो या तो स्टेट में शामिल कर दिया गया उनको या यूटी बना दिया गया उनको है ना बट ऐसा भी तो टाइम आ सकता है कि मैंने जस्ट एक्वायर की है अभी मैंने एक्वायर की है तो मैं कौन से लॉ लगाऊं इस पे देर शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन अबे है हमारे पास कश्मीर प्रभु है हमारे पास 
पूरा ही है हमें नहीं बोलने ये बात पूरा ही है हमारे पास वो इलीगली आए हुए हैं है ना <laughs> हाँ हाँ बिल्कुल ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक है ना बिल्कुल इवन एम्बेसीज है जो इंडिया की जो एम्बेसी है कहीं भी वो भी इंडिया की टेरिटरी में वहां कौन से लॉ लागू यही पढ़ने वाले हैं हम है ना तो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के जो लॉ है वो पूरी टेरिटरी पर एप्लीकेबल है या तो पूरी पे पार्लियामेंट चाहे या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे पार्लियामेंट चाहे तो उन पर एप्लीकेबल हो सकते हैं टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड है स्टेट यूटी या ऐसी कोई भी टेरिटरी जो फ्यूचर में इंडिया एक्वायर कर सकती है तो इस चीज से डाउट क्लियर हो गया कि जो फ्यूचर एक्वायर टेरिटरी है वहां पर पार्लियामेंट्री लॉ लगेगा ना कि कोई स्टेट लॉ ये स्टेटमेंट में कई बार दिया जाता है ठीक है कंफ्यूजन क्लियर चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किसके पास होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारा कोई सिटीजन बाहर रह रहा है उसकी प्रॉपर्टीज पर या कोई भी इंडियन रेजिडेंट है उन पर कौन से लॉ लागू होंगे पार्लियामेंट के लॉ लागू ठीक है और क्रिमिनल लॉ हर इंडियन सिटीजन पर एप्लीकेबल होता है ध्यान रहे सिटीजन होना चाहिए है ना आप ओ में आप बेसिकली जो है एन में हम कई बार फर्क करना भूल जाते हैं एन आर आई इज अटीजन इज नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिटीजन तो स्टिल है ना वो एन आर आई एन आर आई का मतलब ये नहीं कि उसके पास सिटीजनशिप नहीं है सिटीजनशिप है बट वो यहाँ पे रहता नहीं है डेज का होता है कुछ वो सिटीजनशिप वाला देखोगे ना वीडियो उसमें मैंने क्लियर कर रखा कि कितने दिन देश से बाहर रहेगा तो उसको हम एन आर आई देंगे कितने लिमिट है कि कितने डेज तक रहना है ठीक है ये सब उसमें क्लियर किया हुआ है तो अभी ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिर्फ किसका चलेगा पार्लियामेंट और वो कहां कहां लागू होगा विल कवर इंडियन रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया यहां पर स्टेट का नहीं चलेगा कुछ भी चाहे वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता हो चाहे वो किसी के भी सब्जेक्ट में आता हो ठीक है कंफ्यूजन क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक चलिए तो टेरिटोरियल लिमिट डिसाइड हो गई पार्लियामेंट की होल और पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी यहां इनके लॉ एप्लीकेबल होंगे अब स्टेट की बात कर लेते हैं स्टेट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ठीक है दिस लेजिस्लेशन इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट जबकि मतलब कोई ऐसी सिचुएशन ना हो देर इज अ ग्रेट या सफिशियंट नेक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है इंटेंशन कि क्यों लाया गया ये लॉ है? जब तक वो क्लियर रिलेशन स्टैब्लिश ना हो सफिशिएंट रिलेशन ना हो तब तक स्टेट का बनाया हुआ लॉ उसकी सीमा से बाहर नहीं जाएगा उसकी सीमा तक रहेगा फॉर एग्जांपल हरियाणा ने जो भी लेजिस्लेशन बनाया एक्ट बनाया वो हरियाणा की बाउंड्री तक लागू होगा अंटिल अनलेस हरियाणा या पंजाब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट स्टैब्लिश ना कर ले आपस में कि भाई हाँ नहीं हम ना इकट्ठे मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं है ना ऑब्जेक्ट एंड सफिशियंट नेक्सेस शुड बी देयर क्यों स्टेट के भी लॉजिक तो होना चाहिए ना कोई कि पंजाब में हमारा लॉ क्यों लागू हो दे शुड बी सफिशियंट लॉजिक एंड इंटेंट तभी होगा एल्स कहां तक होगा आज क्वेश्चन है कोई अच्छा ये कह रहा है कि देखो जिस तरह से यूनियन का बनाया हुआ लॉ कहां एप्लीकेबल था या तो पूरे देश में या पार्ट ऑफ द कंट्री में है ना टेरिटरी कहा जिसको मैंने टेरिटरी में तीनों चीजें इंक्लूड हो गई थी आपकी स्टेट्स भी यूटी भी फर्दर अब ये कह रहा है स्टेट का कहा लागू होगा वो कह रहा है स्टेट की सीमा तक बात इतनी है कि स्टेट की सीमा तक लागू होगा बट अगर कुछ ऐसा होता है कि स्टेट के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन हो तो स्टेट के बाहर भी लग सकता बट दैट इज एक्सेप्शन जनरल लॉ तो क्या है हरियाणा हरियाणा के लिए लॉ बनाएगा पंजाब पंजाब के लिए लॉ बनाएगा तो जनरल यही है ठीक है आगे अभी सब्जेक्ट्स में बात करेंगे कॉन्करेंट की बात करेंगे जब आपको डिसाइड हो तो अभी ऐसा कोई आया भी तो नहीं है ना जिसको हरियाणा पंजाब दोनों जगह एप्लीकेबल किया गया है पर अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई अब नहीं ये यहाँ पे ये लास्ट विलेज है यहाँ तक ही एप्लीकेबल होगा ये हाँ हाँ, हाँ। नहीं यूटी यूनियन टेरिटरी है ना तो वहां यूनियन टेरिटरी का लॉ 
क्या क्या नहीं अब आ, आगे आप जब यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा उसमें बताया गया कि सबसे मतलब किसके पास पावर है यूटीज को लेकर के लॉ बनाने के है ना तो उसमें यूनियन टेरिटरीज को स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया अब ये बिल्कुल कर सकती है बिल्कुल कर सकती है है ना आ, ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट मिलकर सेंटर के पास चली जाए कि जी आपका लॉ हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर दो हम इस टॉपिक पर पर्टिकुलर टॉपिक जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वैसे ही तो हुआ था इंप्लीमेंट कि स्टेट से जाकर के रेजोल्यूशन पास किया सेंटर को बोला कि देखो वाइल्ड लाइफ वैसे तो हमारा सब्जेक्ट है पर आप इस पर हम चाहते हैं यूनियन का लॉ हो ठीक है तो ऐसे बहुत सारी जगह हो सकता है इससे स्टेट लेजिस्लेचर को वो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में ठीक है तो हमें सीमा पता चल गई यूनियन का लॉ तो पूरी देश में लागू हो सकता है या वो चाहे एक पर्टिकुलर पार्ट में लागू हो सकता है स्टेट का सिर्फ वही होगा जो उसकी स्टेट है या स्टेट के किसी पार्ट में ठीक है हरियाणा का लॉ फॉर एग्जांपल हरियाणा में पूरी में लागू होगा या वो चाहे कि जी सिर्फ रोहतक में लागू हो तो सिर्फ रोहतक में लागू हो जाएगा ठीक है पार्ट और होल ऑफ द स्टेट बट हमारी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा ठीक है ये बेसिकली ना लाइन जो है ये फ्यूचर कोर्स को देखते हुए ली है कि एक्सेप्ट जब कोई सफिशियंट कनेक्शन हो उस लॉ के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में और स्टेट के बीच में अब यहां से कोई क्राइम करके अगर दूसरी स्टेट में चला जाता है फॉर एग्जांपल है तो हरियाणा का लॉ तो हरियाणा वाला लगेगा वेदर ही इज लिविंग हेयर और नॉट है ना चला जाए बाउंड्री क्रॉस कर जाए हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई गया वी कैन नॉट इंप्लीमेंट अवर लॉ ऑन दैट है ना इंप्लीमेंट तो स्टिल होगा क्यों क्योंकि यह सफिशियंट लॉजिक है एक सफिशियंट नेक्सस है हमारी स्टेट के बीच में और उस इंसान के बीच में आगे बात समझ में यूनियन गवर्नमेंट का हाँ नहीं माने जाते अब डिपेंड करना देखना पड़ेगा कि वो क्या इंडियन रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट देर इज नो स्कोप कि उस कंट्री का लगेगा फिर तो सीधे सीधे हमारा लगेगा अगर ऐसा लगे कि इंडिया से कनेक्शन है सिर्फ कनेक्शन है तो एक्स्ट्रा डिशन ट्रेटी नाम करके एक चीज होती है कि हमने उस कंट्री के साथ वो ट्रेटी साइन कर रखी है कि जी हमारे यहाँ का कोई क्राइम करके आपके पास भागे तो आप हमें हैंड कर देना पर लॉ किसका लगा तो वो वहां रह सकता है बच गया तो हाँ क्राइम करके भागना हो तो ऐसी देश चुनना जहां हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं साइन कर रखी है और वो इंडिया के बराबर की टक्कर का स्ट्रॉन्ग देश हो क्योंकि वीक होगा तो वो वैसे आपको हैंड ओवर कर देगा <laughs> है ना कौन पंगा ले है ना भूटान क्यों रखेगा आपको श्रीलंका क्यों रखेगा आपको है ना ठीक है तो ऐसी कोई स्टेट जिसका बेसिकली एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखे तो वो उसी टाइम हैंड ओवर कर देगा तो किसका लॉ लगा यूनियन गवर्नमेंट का लॉ लगा उस पर है ना चलिए टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन हो गया डिसाइड तो अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि फिर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ गई पूरे देश में पूरे कानून लगाने की कुछ एरियाज देश में अब भी ऐसे हैं जहां पर पार्लियामेंट की पावर या तो चेंज होके आती है या आती नहीं डिपेंडिंग अपॉन वो लोग डिसाइड करेंगे उसका पहला एक्सेप्शन कौन है शेड्यूल फाइव ठीक है शेड्यूल याद करोगे तो आपको पक्का पता होगा वट इज शेड्यूल फाइव तो ये कहता है कि पार्लिया शेड्यूल एरिया जो है वो उनमें गवर्नर चाहे तो यू का यू अप्लाई कर सकता है पार्लियामेंट के लॉ को और चाहे तो उसको मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर पर लिमिट तो हो गया ना पार्लियामेंट का लॉ वहां जाकर के कि आप पूरे देश में लगा सकते हो बट एक्सेप्शन शेड्यूल फाइव है वहां गवर्नर चाहेगा तो एप्लीकेबल होगा और वो चेंज करके अप्लाई करना चाहे तो चेंज करके अप्लाई होगा तो आप बेसिकली एब्सोल्यूट पावर तो नहीं हो पार्लियामेंट्री लॉ की है ना दूसरा कहता है शेड्यूल सिक्स शेड्यूल सिक्स कहता है कि असम के गवर्नर चाहे तो उसको जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है असम की उनमें यू का यू पार्लियामेंट के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करके अप्लाई करना चाहे तो मॉडिफाई करके अप्लाई कर, सक, कर सकते हैं ना चाहे तो ना अप्लाई कर सकते हैं ठीक है असम को लेकर के ये पावर किसको दी गई बट मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम को लेकर के पावर किसको दी गई याद रखने वाली बात ठीक है शेड्यूल सिक्स में कितनी स्टेट्स हैं हाँ कौन कौन सी 
ठीक है तो पार्लियामेंट के लॉ को मॉडिफाई करने की या उसको चेंज करने की पावर असम के केस में किसके पास है और इसके मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम को लेकर के ठीक है हाँ क्या देखो बेटा वो ट्राइबल एरियाज है उनके लॉ अलग है उनके कस्टम्स अलग है तो हमें उनको भी अकोमोडेट करना है कई बार पार्लियामेंट्री लॉ ऐसा हो जाता है जो उनके कस्टम के हिसाब से अलग हो जाता है जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ले लू स्टेट का ही लॉ ले लेते हैं या बेसिकली आप कोई भी लॉ ले लो मैरिज एक्ट है ना हिंदू मैरिज एक्ट स्टेट्स के की फील्ड है उस पर लेजिस्लेट करने की है ना और बेसिकली क्या है अगर मैं नागाज का कल्चर देखू उनमें अलग मैरिज है या अलग ट्राइब सोसाइटी में देखू उनमें मैरिज के की अलग की वो है हमारे यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट तो हिंदुओं के हिसाब से बना ना बाकी देश के हिसाब से पर उनके कस्टम्स डिफरेंट है शादी को लेकर के अडॉप्शन को लेकर के प्रॉपर्टी इनहेरिट कर, करने को लेकर के हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर चार बच्चे चारों में डिवाइड हो जाएगी वो कहते नहीं हमारे तो डॉक्टर को देने का प्रोविजन है तो क्या आप ऐसे के ऐसे उनके कल्चर को खत्म करके लॉ अप्लाई कर सकते हो वहां पर नहीं तो फिर इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे हुआ तो हमने उनके उसको कस्टम्स के हिसाब से इस लॉ को चेंज करेंगे और वहां अप्लाई कर देंगे पावर किसके पास मैंने बता दिया चारों स्टेट्स में से किस किस के पावर किसके पास है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी गवर्नर स्टेट में किसकी मर्जी से जाता है यूनियन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं है ना डायरेक्टली तो वैसे प्रेसिडेंट भेजते हैं बट इनडायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट जिसको चाहती है वो वहां पे गवर्नर पे वो उल्टा कैसे चल सकता है चल पड़े तो हटा देंगे बात खत्म दूसरा गवर्नर आ जाएगा शाम तक तो एग्जैक्टली इसीलिए तो ताकि पावर किसके पास है अरे नहीं वो प्रैक्टिकल बात है किताब में ऐसे दिया है ठीक किताब में ये दिया किताब के हिसाब से एग्जाम में आंसर करना है प्रैक्टिकलिटी के आधार पर नहीं करना है ठीक है प्रैक्टिकलिटी तो जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वही होता है है ना प्रैक्टिकलिटी तो यही है बट हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं जो मोदी जी चाहेंगे कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ऐसे थोड़ी कह सकते हैं हाँ पर ऐसे थोड़ी कह सकते हैं है ना तो प्रैक्टिकल चीजों पर आंसर नहीं होता जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसके हिसाब से एग्जाम का आंसर होगा ठीक है चलिए तीसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 240 याद रख लेना शेड्यूल फाइव शेड्यूल सिक्स शेड्यूल 240 ये एक्सेप्शन सॉरी आर्टिकल 240 ठीक है ये क्या कर रहे हैं एक्सेप्शन दे रहे हैं कि पार्लियामेंट का लॉ हो सकता है आप बोल रहे हो कि पूरी इंडिया पे लागू होता है पर यहां 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 लागू नहीं हो सकता यह नहीं होगा होगा तो चेंज कर लेंगे एंड एनी ऑफ द केस ठीक है प्रेजिडेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं चार यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादर नगर हवेली दमन एंड दीव ये एक ही है भी एंड लद्दाख दोनों को मिक्स कर दिया था आज की बात नहीं हो रही है ठीक है तो ये कह रहा है कि इन चार को लेकर के गवर्नर चाहे तो कोई भी रूल सॉरी प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी रूल बना सकते हैं उस एक्ट में उस रूल में उस रेगुलेशन में सेम इफेक्ट होगा सेम फोर्स होगा जो एक पार्लियामेंट्री एक्ट में होता है इसी तरह से एप्लीकेबल होगा जैसे एक पार्लियामेंट्री एक्ट एप्लीकेबल होता है ठीक है और ये रेगुलेशन चाहे तो जो पार्लियामेंट का लॉ आया उसको रिपील भी कर सकती है कि ना जी ना इन चार जगह एप्लीकेबल नहीं होगा आपका लॉ ठीक है कौन करेगा डिसाइड कैसे सीधे प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन इसलिए उसको रेगुलेशन कहा उसको एक्ट नहीं कहा क्योंकि एक्ट को तो क्या है पूरा पास होकर के आना पड़ेगा इसीलिए इनको का, क्या कहा रेगुलेशन कि ठीक है प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कह सकता है कि ये मोडिफाई होके आएगा या ये हम नहीं अप्लाई कर सकते इन चार यूनियन टेरिटरीज में या कर सकते हैं ठीक है इलेक्शन तो पूरी स्टेट में है ना तो जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो आएगा चलिए तो अब हमने पढ़ लिया था टेरिटोरियल एक्सटेंट 
कि टेरिटरी कैसे डिसाइड की गई पार्लियामेंट का कहां लगेगा स्टेट का कहां लगेगा एक्सेप्शन कहां है जहां पार्लियामेंट का लग नहीं सकता क्योंकि पार्लियामेंट वाले लॉ में तो मैंने क्या बोला कि पूरी इंडिया पे लग सकता है पूरी इंडियन टेरिटरी पे लग सकता है पर देर विल बी थ्री केसेस जहां नहीं लगेगा ठीक है लगेगा या चेंज होके लगेगा वट एवर बी द केस तो अब ये कहता है कि चलो हम क्या करते हैं अब सब्जेक्ट डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि मैंने चार चीजें बताई थी ना आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन को लेकर के सबसे पहले तो क्या डिसाइड करो सीमा डिसाइड करो उसके बाद क्या डिसाइड करो सब्जेक्ट डिसाइड करो कि किस पे कौन लॉ बनाएगा तो जो सेवेंथ शेड्यूल है हमारा वो कहता है कि जी तीन लिस्ट होगी ठीक है पहली जिस पे यूनियन कानून बना सकता है जिस पे स्टेट एक्ट बना सकती है जिस पे दोनों मिलके बना सकते हैं ठीक है ये हो जाए हो जाएगा देन आफ्टर दैट हम नहीं मैंने कुछ नहीं छोड़ा है मुझे बस ऐसा डाउट होता है कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है ठीक है तो बेसिकली थ्री फोर डिस्ट्रीब्यूशन किया और तीन लिस्ट बना दी सेवेंथ शेड्यूल में तीनों लिस्ट का मेंशन है तो मैं अगर आपसे बात करूं व्हाट इज सेवेंथ शेड्यूल तो आप बताओगे इसमें तीन लिस्ट मेंशन है ठीक है तो पहली लिस्ट है आपकी लिस्ट वन जिसको कहा गया यूनियन लिस्ट ओरिजिनली इसमें नाइनटी सेवन सब्जेक्ट थे आज इसमें नाइनटी नाइन सब्जेक्ट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है पावर बढ़ रही है यूनियन की समझ रहे हो जब भी कोई सब्जेक्ट स्टेट से या तो यूनियन की तरफ जाएगा या यूनियन से कॉन्करेंट की तरफ जाएगा तब पावर बढ़ेगी यूनियन गवर्नमेंट की कॉन्करेंट में कैसे बढ़ेगी हमें पता चलेगा आपको ठीक है तो अब बात करते दूसरी लिस्ट की दैट इज लिस्ट टू लिस्ट टू क्या है बिल्कुल बिल्कुल पहले इसमें कितने थे सिक्स थे अब कितने रह गए सिक्सटी वन घट रही है स्टेट की पावर है ना तो आप देख रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब्जेक्ट को निकाल करके क्योंकि बेसिकली पांच सब्जेक्ट को फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट में डाल दिया था इसलिए कम हो गई है ठीक है लिस्ट थ्री पहले थे 47 अब है इसमें 52 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट जिस पे दोनों मिला बना सकते हैं मिलके कॉन्करेंट वर्ड का मतलब ये एक साथ मिलके ठीक है अब ये बात करते हैं आ, हाँ आप ना इसको देखोगे बेसिकली यूनियन लिस्ट में देखो आप देखोगे कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्रशियल है इस कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स अब स्टेट को दे दे फॉरेन अफेयर्स ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ अब कोई सी स्टेट किसी के साथ रिलेशन रखेगी कोई सी किसी के साथ रिलेशन रखेगी पता नहीं क्या हो जाएगा देन कम्युनिकेशन पता चला वहां मणिपुर में राइट हो रहे थे उन्होंने मना कर दिया कि जी हम तो कम्युनिकेट ही नहीं होने देंगे सेंटर से यहां तक सारे रास्ते बंद कर देंगे सारे कम्युनिकेशन चैनल बंद कर देंगे तो कुछ सोच समझ के प्लानिंग की गई कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे दूसरा डिफेंस कर सकते हैं ऐसा कि डिफेंस सारे स्टेट्स को बांट दे कि तुम डिफेंस को लेकर के रूल तुम बनाओ नहीं तो लॉजिक से करोगे ना हो जाएगा क्योंकि लिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट का पार्ट है इनमें से कौन सा कॉन्करेंट का पार्ट है कौन सा स्टेट का करेंसी सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है है ना एक्सट्राडिशन बाहर से वो मैंने बताया ना एक्सट्राडिशन ट्रीटी एटॉमिक एनर्जी सबको बम बनाने का राइट नहीं दे सकते है ना वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा बैंकिंग मेजर पोर्ट्स एंड सेंसस जनगणना जनगणना पॉपुलेशन काउंट करना हाँ स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर अब यूनियन नहीं जा सकती ना हर स्टेट में जाकर के पब्लिक ऑर्डर को देखने के देखो जी कोई शरारत तो नहीं कर रहा कोई कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं मचा इस पे क्या होगा स्टेट को कानून बना दिया या आप जो है आप इस पे लॉ बनाएंगे आप इस पे लॉ मेकिंग करेंगे पुलिस पर पब्लिक ऑर्डर पुलिस डेली में किसके पास है बस ऐसी चीजें ध्यान रखनी पब्लिक हेल्थ लेकर एग्रीकल्चर वॉटर पब्लिक डेट लैंड माइंस एंटरटेनमेंट टैक्स हाँ हाँ अगर आपकी स्टेट का क्राइम करके दूसरी स्टेट में आ गया तो लॉजिकली मतलब कर सकती है ना ऐसे क्योंकि इंडिया में कोई बाउंड्री सील तो नहीं हो रखी ना कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते है ना अब ये कह रहा है कि देखो ये थे ये जो पांच सब्जेक्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट वेट्स एंड मेजर्स एंड एजुकेशन ये 
पांच नहीं नहीं पांच को स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट में डाला गया इस पे आप क्या कर सकते हैं इन पांच सब्जेक्ट में ये पांचों तो कम से कम कॉन्करेंट के आपको याद होने चाहिए ठीक है अब ये जो छठा है पॉपुलेशन एंड फैमिली कंट्रोल ये एक नई एंट्री की तरह से कॉन्करेंट लिस्ट में एड कर दिया गया यही फोर्टी सेकेंड में ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट किया तो इन पांच सब्जेक्ट्स को उठा करके स्टेट लिस्ट से कहा डाल दिया कॉन्करेंट में और इस नए को ऐड कर दिया कॉन्करेंट में एंट्री ट्वेंटी ए ठीक है इसको ऐसे याद कर ले फैमिली कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल ये स्टेट से नहीं हो रहा था है ना तो उन्होंने कहा कि दोनों को मिलकर लॉ बनाने पड़ेंगे तब जाकर किस देश की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी हाउ मेनी चाइल्ड एक तो बेटा वो चाइल्ड नहीं होता तुम इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो चिल्ड्रन है ना तो अभी 2011 के बाद से सेंसस नहीं हुआ तो आई एम नॉट एबल टू टेल चल वेट्स एंड मेजर का मतलब है एक के जी में कितने ग्राम होंगे मेजर एक फिट में कितने इंचेस होंगे ठीक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का यूज करो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के सारे एक से मिलेंगे इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का की स्टेब्लिशमेंट है हाँ तो फिर वो नकली लेते हैं ना तो इसलिए अलग अलग आते हाँ तो बेसिकली वेट्स एंड मेजर्स का उठा करके कॉन्क्रेंट लिस्ट में डाल दिया पहले स्टेट्स के पास था है ना पर अलग अलग हो सकता था तो आप ये कॉन्क्रेंट के एक बार देख लेना पांचों तो सब्जेक्ट ये याद होने चाहिए आपको कि ये स्टेट से उठा करके कॉन्क्रेंट में डाले फोर्टी सेवन फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में एक नई एंट्री जो है वो एड कर दी ठीक है पब्लिक डेट पब्लिक डेट इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे जो सरकार जो है वो कर्जा लेती है उसको पब्लिक डेट करेंगे अभी मोटा मोटा इतना ही समझो उसको इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे ठीक है तो लिस्ट पता चल गई एक बात और आती है कोई ऐसा भी तो नया सब्जेक्ट हो सकता है ना जो इन तीनों लिस्ट में ही ना हो रेजिड्यूरी उसका उसको पे, पे कौन बनाएगा एग्जैक्टली exactly. तो रेजिड्यूरी की पावर किसके पास है सेंटर के पास कॉन्करेंट में क्या है कि दोनों क्या हुआ रेजिड्यूरी का मतलब तीनों लिस्ट में नहीं है बच गया रेजिड्यू का मतलब क्या था बच जाने वाला है ना जो इन तीनों लिस्ट में नया कुछ भी आ सकता है ना ऐसा नहीं बेटा वो क्रिमिनल उसके अंदर ही आता है ठीक है मतलब कोई नया आ जाए स्कोप तो रखना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड नहीं बोला गया कि उसने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी को आगे रखते हुए ही सारी चीजें रखी है कि आगे चेंज करना पड़ जाए तो कोई नई चीज आ जाए तो क्योंकि ये जब जिस वक्त आया नाइनटीन में इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद से क्या कोई नई फील्ड इमर्ज नहीं हुई होगी हुई होगी ना तो उसके लिए भी तो स्कोप रखना है कि फॉर एग्जाम्पल नया सब्जेक्ट आ गया तो अब क्या करेंगे देर विल बी अ डिसकंटिन्यूटी इन पॉलिसी ना कि किसी को पता ही नहीं इस पे लॉ कि, किसको बनाएगा तो ऐसा तो नहीं छोड़ सकता कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है अगर इससे अलग कुछ आ जाए तो सेंटर के पास भेज देना वो लॉ बना देगा ठीक है आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव में सेम डिविजन था बट क्या फर्क था कि रेजिड्यूरी पावर गवर्नर जनरल के पास रहेंगे एग्रीकल्चर का पार्ट है बेटा वो कौन सा वो देख बेटा लॉजिकली तो वो कॉन्करेंट में आना चाहिए क्योंकि रिसर्च पे एक जना तो नहीं बना सकता ऐसे मैं लिस्ट कोई याद नहीं करता बट लॉजिक जो जो न्यूज में आए ना उस सब्जेक्ट को लिख लो अब आप ये पूरी की पूरी 99 एंट्रीज ये सिक्सटी वन ये सब याद नहीं कर सकते हाँ तो उसको मेरे हिसाब से लॉजिकली देखे तो वो आना चाहिए है ना हाँ क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि स्टेट को लॉ बनाने से मना कर देंगे रिसर्च के ऊपर है ना तो लॉजिकली तो यही है बाकी लिस्ट मेरे को कंप्लीट तो मुझे भी नहीं याद और तुम्हें भी करने की जरूरत नहीं है जो मेन मेन से टॉपिक्स हैं उनको कर लेना ठीक है चलो हाँ अभी उसी पे बात कर रहे हैं देखो तीन लिस्ट बन गई तो इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीमेसी दी है यूनियन लिस्ट को ठीक है 
ठीक है कैसे दिए भी बताती हूं अगर कैसे कंफ्लिक्ट हो सकते हैं यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में झगड़ा हो गया कि स्टेट ने कुछ कानून बनाया यूनियन ने कुछ कानून बनाया किसकी चलेगी स्टेट में और कॉन्करेंट में लड़ाई हो गई नहीं स्टेट और कॉन्करेंट में कि एक तो टॉपिक था जिस पे दोनों बना सकते थे एक था स्टेट सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट कॉन्करेंट चलेगी कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ने बना दिए लॉ फॉर एग्जाम्पल कॉन्करेंट का एक भी उठा लो क्रिमिनल एंड सिविल लॉ फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिम मैरिज एक्ट ये तो सिविल में आ गया क्रिमिनल में अब बी एन एस आ गया बी एन एस एस आ गया और ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया ठीक है इन पे लॉ बनाना था एक लॉ यूनियन ने बना दिया एक स्टेट ने बना दिया क्योंकि लॉजिक सी बात है कॉन्करेंट पे तो दोनों बना सकते हैं अब स्टेट का अलग हो गया और यूनियन का अलग हो गया तो अब किसकी चलेगी यूनियन भाई यूनियन स्ट्रांग है यही तो बता रहे ना कि यूनियन के पास लॉ मेकिंग में ज्यादा पावर है यही तो स्टैब्लिश करना था कॉन्ट्रेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं कुछ एक्सेप्शन आ गया एक पे स्टेट लॉ बन सकता तो कॉन्ट्रेंट विल प्रिवेल लॉजिक से बात है जहां यूनियन इन्वॉल्व होगा उसी की चले उसी की चले बस फिर कॉन्करेंट में यूनियन इन्वॉल्व है ना क्योंकि कॉन्करेंट में दोनों लॉ बना रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारे चीजों पे स्टेट भी लॉ बनाती है और उसके बनाए हुए लॉ चलते भी है ठीक है एक एक्सेप्शन होता है मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट अभी सुनो ध्यान से एक बार ना कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने सिविल और क्रिमिनल का एग्जाम्पल लेकर के बताया कि एक पे लॉ स्टेट ने बना दिया और यूनियन ने भी बना दिया स्टेट का लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी था तो किसका प्रिवेल करेगा ये जनरल बात इसका एक एक्सेप्शन है कई बार जब स्टेट लॉ बनाती है और गवर्नर को लगे कि दिस रूल इज बेसिकली नॉट अलाइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो वो क्या करता है उसको प्रेजिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देता है गवर्नर के पास ये पावर होती है कि या तो वो विदहोल्ड कर ले अपने एक्सेंट को कि मैं साइन ही नहीं कर रहा इस पे एक्ट पे या वो ये कह दे कि आप एक बार रिकंसिडर कर लो इसको या वो ये कह दे कि आई एम साइनिंग दिस एक्ट चौथी पावर ये भी होती है कि आई एम रिजर्विंग दिस एक्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेजिडेंट अगर कोई बिल प्रेजिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रखा हुआ है और प्रेजिडेंट ने उसको एक्सेंट दे दिया है तो फिर स्टेट वाला प्रिवेल करेगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट लॉजिक लगा के देखो लॉजिक लगा के देखो कि प्रिंसिप सॉरी आपके प्रेसिडेंट ने किसी चीज को स्टैंप कर दिया अब यूनियन लॉ ये नहीं कह सकता पार्लियामेंट क्योंकि देखो ही इज द सीनियर वन तो ये थोड़ी कह सकती कि नहीं जी कॉन्फ्लिक्ट जब भी कॉन्टेंट और इसके बीच में होगा हमारी चलेगी Exactly. वही तो लॉजिक है ना कि वो अपने आप से थोड़ी कर रहे हैं कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से ही तो काम करते हैं ना प्रेसिडेंट इसका मतलब क्या है कि उनकी सलाह हो चुकी है तो अब कैसे यूनियन वाला प्रिवेल करेगा है ना है ना समझोगे इसका लॉजिक भी समझोगे जब हम प्रेसिडेंट करेंगे तो इसका लॉजिक भी समझोगे जितने भी हाँ दो स्टेट्स देखो अगर दोनों को इसका मतलब दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है जब भी वाटर डिस्प्यूट्स होती है तो किसके पास है जो जूरिस्टिक्शन इसको सॉल्व करने का ठीक है हाँ तो यूनियन चाहे जब इसको सॉल्व कर सकती है तो वो तो बैठना पड़ेगा ना बात करनी पड़ेगी ठीक है तो दो स्टेट्स का होगा तो तो उसमें सुप्रीमेसी नहीं हो सकती किसी एक स्टेट की तब वहां जाकर के वो सारा क्योंकि सेंटर सॉरी स्टेट्स के बीच में कंफ्लिक्ट किसका डोमेन है पार्लियामेंट वो कह जब भी वाटर डिस्प्यूट होगा तो पार्लियामेंट डिसीजन देगी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप बेसिकली जिनका डिस्प्यूट है पर जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट का होगा नो कोर्ट इज बेसिकली असाइंड दैट पावर उसमें वो साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है चलो तो ये याद हो गया कि रेजिड्यूरी किसके पास है पार्लियामेंट के पास इंक्लूडिंग लेवाइंग रेजिड्यूरी टैक्सेस ये तुम लोग ध्यान से सुनो ठीक है कि अगर कोई ऐसा टैक्स है जो कहीं भी मेंशन नहीं है 
तो वो भी रेजिड्यूरी उसमें आएगा और किसके ऊपर किसके पास होगी पार पार्लियामेंट के पास ठीक है अब देखो यूएस में क्या है बेसिकली यूएस में क्या है कि सिर्फ वो जो आ, आपका फेडरल लॉ है ना यूनियन गवर्नमेंट का लॉ वो लिखा हुआ है सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया कैनेडा में क्या है दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं कि तुम्हारा यहां है तुम्हारी डोमेन ये है और सेम हमने कैनेडा से ये बोलो कर लिया ठीक है एक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव का एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया कि सेम था हाँ तो यूनियन स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा ठीक है यूनियन कॉन्करेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा यूनियन जहां भी यूनियन होगा वही जीतेगा बस बात ही खत्म लॉजिक ही खत्म जहां यूनियन इज इन्वॉल्व ठीक है तो बेसिकली कॉन्करेंट में होगा कंफ्लिक्ट तो स्टेट और यूनियन के बीच में कंफ्लिक्ट है इसका मतलब कॉन्करेंट में दोनों लॉ बना रहे हैं तो पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल एक्सेप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो लॉ गया हुआ है ठीक है ये सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है बट आप अगर इसको लॉजिकली देखोगे ना कनेक्ट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा ठीक है वो बेसिकली कॉन्करेंट में था स्टेट ने भी बना दिया सेंटर ने भी बना दिया अब स्टेट तो अपना वो देखेगी ना बेनिफिट देखेगी कॉन्फ्लिक्ट है तो इसका मतलब किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है पूरे देश के बीच में और उस स्टेट के बीच में तो जाहिर सी बात है किसकी चलेगी क्या है मतलब इस पर हाँ 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 राजधानी तो अभी मिलेगी चाहे वो चंडीगढ़ चाहे कोई और या पंजाब को भी मिलेगी ऐसे तो कोई स्टेट नहीं है जिसकी कोई कैपिटल नहीं है देखो टेरिटरी को डिफाइन कर सकता है बट कौन सी स्टेट किसको अपना कैपिटल बनाएगी थोड़ी डिसाइड कर सकता है नहीं ना तो किसी ने फाइल नहीं किया ना अभी तक ऐसा होता तो फाइल हो चुका होता क्या करते अरे ये ये ज़्यादा रीजनलिज्म की बातें नहीं करनी होती यूनियनिस्ट यूनियन के पास यूनियन गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट स्टेट के पास कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के बीच में पर रेजिड्यूरी पावर जो अभी यूनियन के पास है वो बस गवर्नर जनरल के पास चली गई थी बेटा वॉयस रॉय हैज बीन चेंज टू गवर्नर जनरल समझे ठीक है तो इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री लगा लो थर्टी फाइव के बाद तो गवर्नर जनरल सी था चलिए एक्सेप्शन पता चल गया कि जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल था बस वो प्रिवेल करेगा बाकी तो कॉन्क्रेंट वाला यूनियन वाला प्रिवेल करेगा पर क्या इसका मतलब यह हो गया कि अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल चला गया प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया अब यूनियन की चलेगी नहीं वहां पे अब वो कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ आ जाएगा एग्जिस्टेंस में अच्छा ठीक है तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया तो वो तो इंप्लीमेंट होगा ही होगा फिर चाहे सेंटर ने कुछ भी बना रखा हो ये बात आई समझ में तो क्या अब वो स्टेट का एक्सेप्शनल लॉ हमेशा एग्जिस्टेंट रहेगा अब यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन कर सकती नहीं दूसरा लॉ ले आएंगे अल्टीमेटली कौन सा करेगा बस अगर उसको ओवरटेक करना है स्टिल कंसिडरेशन के बाद तो दूसरा लॉ लेकर आना पड़ेगा सेम सब्जेक्ट पे अब एक लॉ वो था एक लॉ यूनियन का है तो यूनियन विल प्रिवेल बट उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते अभी अगर शांति शांति प्रभु अगला टॉपिक वही आ रहा है ठीक है तो ये बात हो गई लिस्ट का डिविजन हो गया तीसरी बात क्या पढ़ी थी हमने इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ठीक है तो चलिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का सब्जेक्ट मैंने रेजिड्यूरी मेंशन कर दिया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में बता दिया कि यूएस में क्या होता है सिर्फ फेडरल लॉ को मेंशन किया हुआ है और सेम ऑस्ट्रेलिया भी फॉलो करता है बट कनाडा में दोनों लिस्ट को दिया गया हमने उन्हीं से बोरो की है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था जीएसटी तुम्हें बढ़िया सी आ रही है ये चैप्टर हंसने का नहीं है इस पर टेस्ट बनेगा ना रोओगे बैठ के और इससे ज्यादा अच्छे से आई एम रियली सॉरी मैं नहीं समझा पाऊंगी मैं क्या कोई भी नहीं समझा पाएगा बस लॉजिक लगाने हैं कुछ भी नहीं लगाना है पॉलिटी इज ऑल अबाउट लॉजिक आपको जब चीजों के लॉजिक मिलने शुरू हो जाएंगे ना तो आपकी पॉलिटी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ठीक है वो एक्सेप्शन क्यों आया क्योंकि प्रेजिडेंट की बात जाहिर सी बात है किसकी बात है कैबिनेट की बात है तो अब उस पर थोड़ी ना यूनियन गवर्नमेंट हो गया हमारे कैबिनेट ने एक तरफ तो ये बोला पर एक तरफ हम ये करेंगे ऐसे थोड़ी कर सकते हैं तो उस वक्त तो प्रेसिडेंट की बात को मान लेंगे बट दूसरी बार क्या करेंगे नया लेजिस्लेशन ले आएंगे चेंज कर देंगे बात खत्म ठीक है चलिए इस एक्ट ने क्या किया था गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी जीएसटी के कितने कॉम्पोनेंट थे तीन कॉम्पोनेंट थे सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी और तीसरा आईजीएसटी ठीक है तो इसमें क्या किया कि जीएसटी लगाने की पावर दोनों को दी यूनियन को भी दी और स्टेट्स को भी दी ठीक है तो पार्लियामेंट अलोन हैज द अथॉरिटी टू इन एक्ट लॉ रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकर्स ड्यूरिंग इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स तो इसने कहा कि देखो स्टेट जीएसटी स्टेट लगा सकता है और आपका सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी बट जब गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ ट्रेड हो रहे हो तो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी क्योंकि फिर वो अलग अलग लेके बैठ गए तो फिर कैसे काम चलेगा लॉजिक अगेन कि हरियाणा से कोई सामान पंजाब जा रहा था पंजाब ने अलग जीएसटी का फॉर्मूला लगा रखा इन्होंने अलग लगा रखा अब ये क्या तो जब भी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो वहां पर जीएसटी लगाने की पावर किसकी है पार्लियामेंट यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दैट्स इट हाँ हाँ कंप्लीटली क्या भाई हाँ हाँ स्टेट का कंपोनेंट अलग है जीएसटी में सेंटर का कंपोनेंट अलग है जीएसटी में उसमें इकोनॉमिक्स में जब जीएसटी पढ़ेंगे तो यहाँ जीएसटी खाना पॉसिबल नहीं बट जीएसटी अपने आप में एक टॉपिक है ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है जिसको जीएसटी कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि एक सेंटर का कंपोनेंट एक स्टेट का कंपोनेंट पर जब भी गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होंगे ट्रेड होगा तो वहां पर पार्लियामेंट बनाएगी लॉजिक तुम्हें पता ही है कि दोनों स्टेट फिर अलग अलग करने लगी तो कैसे काम चलेगा यूनिफॉर्म में क्योंकि कई बार ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कश्मीर से आपके कैशूज सेफरन वो केरला जा रहा है कितनी स्टेट क्रॉस करके जाएगा सब के कैसे अलग अलग होंगे फॉलो तो जब भी इंटर स्टेट होगा तो पार्लियामेंट विल रेगुलेट ठीक है चलिए इसीलिए चैप्टर में दो क्लासेस में नहीं कराती दो क्लासेस में सिर्फ उस बैच का होता है जिसको पहले से आता है तो इसको लेकर के तीन क्लासेस लगती है कम से कम चलिए तो अब ये कहता है कि पहला तो ये हो गया दूसरा हम हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर वैसे तो कानून किसको बनाना था स्टेट को बनाना था बट अरे ऐसे जबरदस्ती थोड़ी बना दिया केसेस है कुछ की वहां यूनियन बना सकता है पहला केस है आर्टिकल 249 राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे कैसे पास करे वो रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी ऐसे पास कर दे राज्य और है क्या राज्यसभा बताओ मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है ना इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने चाहा है कि इस पे पार्लियामेंट कानून बनाए समझे बना देंगे हम तो चाहते ही ये थे <laughs> है ना तो नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी कोई बात हो कि राज्यसभा टू थर्ड में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे तो उस सब्जेक्ट पर क्या बनाया जा सकता है यूनियन कानून बना सकती है कब तक रहेगा ऑपरेशन में ऐसा कानून एक साल बट एक्सटेंड किया जा सकता वन ईयर एट ए टाइम एक एक साल करके कब तक एनी नंबर ऑफ टाइम्स राज्यसभा फिर से रेजोल्यूशन पास करेंगे फिर एक साल फिर से पास करेगी फिर एक साल जब तक चाहे तब तक उसको कंटिन्यू किया जा सके हाँ क्या 
हाँ मतलब हाँ बिल्कुल अगर कुछ नया आता है कुछ और चेंजेस करने हैं कुछ और बात है तो उसके लिए स्कोप है ठीक है दूसरा क्या आर्टिकल पार्लियामेंट कैन मेक एनी सब्जेक्ट ऑन एनी स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल वही तो थी नेशनल इमरजेंसी जो हमने पढ़ा कि क्या था लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आ गई थी पार्लियामेंट के पास है ना तो पर इसका क्या मतलब था कब तक रहेगी जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी उसके छह महीने तक बाद तक ठीक है उसके बाद क्या है मैंने ये बात स्पेसिफिकली बताई थी कि क्या इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के उस सब्जेक्ट के ऊपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ मेकिंग पावर खत्म हो गई इमरजेंसी के टाइम पे नहीं खत्म हुई है पर सुपरसीड यूनियन करेगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बना सकते हो पर जब भी अगर आप हमारे से कॉन्ट्राडिक्ट्री होके नेशनल इमरजेंसी में अगर लॉ बनाओगे तो हम अपनी पावर एक्सरसाइज करें फिर यूनियन की चलेगी है ना ठीक है तो स्टिल जो है पावर स्टेट के पास रहती है इस पे स्पेसिफिकली स्टेटमेंट पे सवाल पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लूज कर देती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं पर प्रिवेल करता है यूनियन का तीसरा टॉपिक कौन सा इफ टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट जो है वो रेजोल्यूशन पास करें सिंपल मेजोरिटी से सिंपल भी कैसी प्रेजेंट एंड वोटिंग की सिंपल सिंपल से पास करें दो या दो से अधिक स्टेट और यूनियन के पास चले जाए कि जी इस सब्जेक्ट पे आप हमारे लिए कानून बना दीजिए तो यूनियन बना देगा और वो लोग किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा उन्हीं स्टेट के ऊपर जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया है पर अगर कोई और स्टेट भी चाहे कि हमें तो अच्छा लगा तो वो भी रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑप्ट कर सकती है ठीक है तो तीसरा है टू फिफ्टी में क्या कह रहा है अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें यूनियन पार्लियामेंट को थ्रू अ रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन भी कैसा सिंपल मेजोरिटी जो बैठे हैं वो उनकी मेजोरिटी पास करके यूनियन के पास भेज दे पर स्टेट कितनी होनी चाहिए तो दो या दो से ज्यादा और उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा बट और किसी स्टेट को अच्छा लगा तो वो रेजोल्यूशन पास करे उसको अडॉप्ट कर सकता है ठीक है सरेंडर ऑफ पावर है इसका मतलब ध्यान रखना नेशनल इमरजेंसी में सरेंडर ऑफ पावर नहीं हुआ है राज्यसभा ने जब रेजोल्यूशन पास कराया तो सरेंडर ऑफ पावर नहीं हुआ था अभी सरेंडर ऑफ पावर हुआ है कि स्टेट ने खुद रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जी हमसे नहीं बन आप बना दो दिस इज सरेंडर ऑफ पावर अब उस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा फर्क समझे दिस इज दिस अमाउंट टू सरेंडर ऑफ पावर ठीक है इसका ऐसे कौन कौन से लेजिस्लेशन जो इसके थ्रू आए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, ये जो है ये इसके थ्रू आए ठीक है ये तय नहीं मिलेगा आपको कि, कि कौन सी मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करें दिस इज सिंपल मेजोरिटी बहुत टाइम लगा मुझे ढूंढ के लाने में इसको भूलना मत इस फैक्ट को आर्टिकल टू ये कहता है कि पार्लियामेंट अगर किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को या ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो चाहे स्टेट सब्जेक्ट का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो यूनियन बनाएगी फॉर एग्जांपल जेनेवा कन्वेंशन के लिए यूनाइटेड नेशन के लिए कोई लॉ बनाना उसके अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए है ना अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि वहां तो एक यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गया जेनेवा कन्वेंशन पे साइन कराया यहाँ वेस्ट बंगाल की सीएम बोलती है कि हम तो ना इंप्लीमेंट करने दें जैसा कि हो सकता है ओपोजिशन विल ऑलवेज डू दैट तो ऐसे सिनेरियो में क्या यूनियन गवर्नमेंट ऐसे बोले कि जी हम ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या ट्रीटी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि दैट दैट द स्टेट के सीएम हैज रिफ्यूज्ड नो तो इसलिए यूनियन को ये पावर मिली कि आप ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट आपको इंप्लीमेंट करना हो तो चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट है चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट है आप लॉ बनाओ ठीक है 356 प्रेसिडेंट रूल बनाया जा सकता है yes, है ना हा काफी दबदबा ये बेसिकली जो होता है कंटिन्यू किया जा सकता है मतलब प्रेसिडेंट रूल जिस दिन टर्मिनेट होगा उसके साथ को टर्मिनस नहीं होता है उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसको रीनेक्ट कर सकती है कि जी हमें तो अच्छा लगा और बना लो इसी को एक्सटेंड कर दो उसमें मॉडिफाई कर सकती है या उसको खत्म भी कर सकती है बट 
सेम डे जैसे आज अगर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो तो आज ही खत्म नहीं होगा ठीक है देन तो आपको इसके बारे में पता चला पांचों चीजों के बारे में बेसिकली जब स्टेट रिक्वेस्ट करती है यूनियन को लॉ बनाने के लिए तो बेसिकली वो क्या चीजें लेके आते स्पेसिफिकली आप लोग इसको नोट डाउन कर लो फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ ये बेसिकली मेन्स का कुछ लिखने के काम आ सकता है कि क्या फायदा है स्टेट रिक्वेस्ट करें यूनियन को लॉ बनाने के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव होती है बेस्ट प्रैक्टिस शेयर की जा सकती है कि दो स्टेट्स का कोई कानून बहुत सक्सेसफुल रहा ऐसे तो तीसरी स्टेट भी इंप्लीमेंट कर सकती है बेस्ट प्रैक्टिस नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन अडॉप्शन इससे क्या होता है देखो एक स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन तो आती ही है ना है ना तो हम किसी देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है हेल्प सीख करना एंड समबडी इज हेल्पिंग यू तुम बेसिकली क्या कर रहे हैं तो हम एक अच्छा कल्चर सेटअप कर रहे हैं फ्लेक्सीबिलिटी करें कि अच्छी चीज कहीं मिल जाए हम तो अडॉप्ट कर लेंगे है ना तो इसमें ये चार पांच पॉइंट लिख देना कि फायदा क्या हो सकता है चलिए अब आता है चौथी चीज जो चौथा फेसिट था हमारा क्या सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस सेंटर कैसे कंट्रोल करता है ठीक है सबसे पहले तो ये और आर्टिकल गवर्नर के थ्रू कंट्रोल करता है स्टेट के एक्ट को कि गवर्नर क्या करेगा प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए उसको रख देगा अब प्रेसिडेंट के पास क्या है एब्सोल्यूट वीटो या हां भी कर सकता है और ना भी कर सकता है कैन इधर गिव हिज एक्सेंट और कैन रिफ्यूज क्यों डालेगा स्टेट का लॉ है प्रेसिडेंट के आगे स्टेट का लॉ क्या है उसको क्यों पेंडिंग में डालेगा है ना इसीलिए तो कहा ना कि एब्सोल्यूट वीटो है हो गया कंट्रोल तो हो गया ना इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू हो गया कंट्रोल और मोहरा किसको बनाया गया गवर्नर को तो वो उनकी कंसिडरेशन के लिए भेज देगा देन कुछ लेजिस्लेशन ऐसे हैं जो सिर्फ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं इन स्टेट लेजिस्लेचर भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा लॉ जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को इंपैक्ट करता हो अब फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट अलग होने की कोशिश करे वो ऐसा करे कि जी हमारे साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हम लॉ पास करते हैं जी नहीं ऐसा कोई बिल आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते पहली बात तो आपको उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी है? तो देखो लॉ मेकिंग को कितना इंटरेस्टिंग बनाया गया स्टेट के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि अगर ये रास्ता दे देते तो पता नहीं कितने सारे देश होते वो डिफरेंट चीज है इन कोई भी स्टेट अपना कुछ भी चूज कर सकती है नहीं नेशनल फ्लैग थोड़ी बोल दिया उसको हाँ इनसिग्निया तो कोई कुछ भी बना ले पुलिस का भी होता है यूपी पुलिस का अलग हरियाणा का अलग है राजस्थान का अलग इनसिग्निया निशान निशान बस एक कोई भी बना लो है ना हाँ क्या बनाने वाले थे बना लो ना फिर वही तो ना ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये मनी बिल और जितने भी फाइनेंशियल बिल हैं मेरे पास ले आओ मैं इनको कंसीडर करूंगा क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है भाई फंड्स को वेस्ट नहीं किया जा सकता तो इस पर प्रेजिडेंट की पावर है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी वो सारे फाइनेंशियल बिल हो या मनी बिल दोनों के बीच में फर्क जो है जब हम पार्लियामेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है फाइनेंशियल बिल तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वही फाइनेंशियल बिल बट मनी बिल कुछ पर्टिकुलर टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं ठीक है तो वो फर्क हम आगे जाकर के करेंगे तो ये कह रहा है कि आर्टिकल थ्री में प्रेजिडेंट आपके सारे मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल को अपनी कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करा सकते हैं क्योंकि देश में क्या है फाइनेंशियल हाँ ठीक है तो अब ये सरकारी कमीशन ने एक बात बोली इसको आप ही लोग लिखना कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड अ पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी अ पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी टू यूनियन गवर्नमेंट 
to union government in legislative sphere in legislative sphere to to semicolon number 1 number 1 avoid absurdity to avoid absurdity एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता तो किसी भी तरह की मूर्खता को अवॉइड करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी है ठीक है स्टेट पता नहीं क्या कर बैठे ठीक है नंबर टू टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अब दो इंसान डील कर रहे हैं कुछ तो हमें कोई किसी एक को तो पावर देनी पड़ेगी ना कि भाई अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो तुम्हें ऐसे सोल्व करना या इसकी बात मानी जाएगी ज्यादा तभी सोल्यूशन हो सकता है नहीं तो सब अपनी अपनी बात पड़ जाएंगे ठीक है नंबर थ्री इंश्योर हारमनी इंश्योर हारमनी अब जब स्टेट कोई भी चीज करती है तो वो सिर्फ अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए करती है यूनियन कोई भी चीज करेगा तो वो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए करेगा है ना सो दैट यूनिफॉर्मिटी कैन बी या हारमनी कैन बी एस्टेब्लिश मेंटेन है ना ठीक है तो हाँ देखो डायरेक्टली तो ऐसा कोई प्रोविजन दे नहीं रखा कि लोग खुश ना हो तो यूनियन गवर्नमेंट विल इंटरफेयर है ना तो ऐसे में और तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू ये मनवाया जा सकता है है ना फॉर एग्जांपल बीजेपी कोई अच्छी सी चीज लेके आने लग जाए ओपोजिशन में कोई हो या कांग्रेस लेके आने लग जाए ओपोजिशन में जो बैठा वो तो भड़का देगा ना लोगों को ऐसे लोगों की बात सुन के इसीलिए तो रिप्रेजेंटेटिव भेजे ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स विल डिसाइड ऐसे अगर हम सारे लोग मिलकर डिसाइड करने लगे देर विल बी के मेजोरिटी से होता है वैसे भी क्योंकि आपको अपनी आवाज डायरेक्टली नहीं देनी है आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी आवाज है तो उन सबने मिलकर जो चीज डिसाइड की इसका मतलब आप सबने डिसाइड कर ली है <laughs> चलो ठीक है तो ये थे लेजिस्लेटिव रिलेशन हम आगे करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ठीक है इसको बेटा दो तीन बार जरूर पढ़ना है चाहे लेक्चर रिवाइंड कर करके देख लेना बट इसको जरूर समझना है क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से ये चैप्टर समझ में आता है एस एस तुम तुमको भी इसलिए बैठाया है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं हाँ क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फेडरल तो है बट टेंडेंसी कैसी है यूनिटरी स्ट्रक्चर है ये तो हमारा इसीलिए तो बोला कि यूनिटरी टेंडेंसी है क्योंकि हर जगह यूनियन की चल रही अल्टीमेटली ठीक है कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो क्या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट लिया है लोकसभा ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे हाँ कैसे वो तो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा ना उसका तो कैसे पहले नहीं पहले ना देखो केशवानंदा भारती केस की जजमेंट से पहले नाइन शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता फिर तो नाइन शेड्यूल में कुछ भी करके डाल दो वही तो हो रहा था ना इसीलिए तो वो लेकर के आए कि देर कैन नॉट बी ब्लैंकेट इम्यूनिटी आपके लिए एक होमवर्क है चलो मैं ग्रुप में डालूंगी एक डॉक्टर आई है वो पढ़ के आना है और आपको लिखना है अपनी नोट